നമസ്കാരം മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബിർലിൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നവംബർ നാലിനകം കോളേജ് പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കണം കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വഴി ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് റാങ്ക് വരെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് റാങ്ക് വരെയും ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റ് രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് നവംബർ രണ്ടിന് ആരംഭിക്കും ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാന തീയതി നവംബർ എട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് പതിനൊന്നിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ എ എഫ് എം സി എം ബി ബി എസിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നും എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി സി എസ് എ ബി വഴിയുള്ള രണ്ട് ഘട്ട ഓപ്പൺ റൗണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആരംഭിച്ചു കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ അലോട്ട്മെന്റുകൾ സമാപിച്ചു ഇനി ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ സ്പോർട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് വഴി നികത്തും ഐസർ എട്ടാമത്തെ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് റാങ്ക് വരെ പ്രവേശനം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനാറ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായ എയിംസ് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി തുടങ്ങിയവയിൽ പഠിച്ച് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആവുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ബ്രില്യൻറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ ഐ ടി എയിംസ് ടു ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഡിസംബർ നാലാം തീയതിയാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലൈനായി സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി അർഹരാകുന്നവർക്ക് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാണ് എയിംസ് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ടു ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അർപ്പണബോധത്തോടെ കടന്നുവരാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ ഐ ഐ ടി എയിംസ് ടു ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക വാർത്തകൾ വിശദമായി നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ തയ്യാറാക്കിയ കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ പന്ത്രണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും പത്തൊൻപത് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളിലേക്കും ആറ് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജുകളിലെയും പത്തൊൻപത് സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലെ ദന്തൽ സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷണ കമ്മീഷണർ പ്രവേശനം നടത്തിയത് അലോട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഹോം പേജിൽ ലഭ്യമാണ് ഹോം പേജിൽ നിന്നും ഏത് കോളേജിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഏത് കോഴ്സിനാണ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോയുടെ പ്രിന്റ് നിർബന്ധമായും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികളുടെ പേര് റോൾ നമ്പർ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച കോളേജ് കാറ്റഗറി എന്നിവയും ഫീസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ പേരിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയും കോളേജിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയും പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൂടാതെ കോളേജിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് ഇനത്തിലും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച കുട്ടികൾ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ പേരിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുക ഇന്ന് മുതൽ നവംബർ നാലാം തീയതി നാലുമണിക്കകം ഓൺലൈനായോ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയോ അടയ്ക്കണം കേരള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് ഫീസ് റെസീപ്റ്റ് എന്നിവ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഫീസും എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും ഒറിജിനലുകളും ആവശ്യത്തിന്
കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും സമർപ്പിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനലാണ് കോളേജുകളിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ രേഖകൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം നവംബർ എട്ടാം തീയതിയോടെ കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ആരംഭിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് ആ കോളേജിനേക്കാളും താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റു കോളേജുകളോ കോഴ്സുകളോ ഹയർ ഓപ്ഷന് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യണം കേരളത്തിൽ ഒരു കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടി രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്ത് കോളേജ് മാറ്റം ലഭിച്ചാൽ നിർബന്ധമായും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച കോളേജിലേക്ക് മാറി പ്രവേശനം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കോളേജ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോളേജ് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും അതിലും താൽപ്പര്യമുള്ള കോളേജുകൾ മാത്രമേ ഹയർ ഓപ്ഷനിൽ നിലനിർത്താവൂ ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഹയർ ഓപ്ഷനുകളിലും വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുവാൻ അതുപോലെ റദ്ദ് ചെയ്യുവാനും പുനഃക്രമീകരിക്കുവാനും ആവശ്യമായ സമയം പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും കേരള അലോട്ട്മെൻറ്റ് വഴി ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലോ സ്വകാര്യ കോളേജിലോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചവർ നവംബർ നാലിനകം കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയില്ല എങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള കേരള അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസിന് അർഹത ഉണ്ടാവുകയുമില്ല പിന്നീട് അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഒഴിവുള്ള കോളേജുകളിൽ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും കേരളത്തിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാത്തവരും കേരളത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രവേശനം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം മറ്റ് വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നീറ്റ് പരിശീലനത്തിനായി മറ്റൊരു കോഴ്സിലും ജോയിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ ബ്രില്യൻറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാം പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളാണോ നിങ്ങൾ അതോ പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കി മറ്റേതെങ്കിലും കോഴ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വീട്ടിലിരുന്നു തന്നെ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം എന്ന് കരുതി അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണോ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്നവരായാലും ഡോക്ടറാകാനാണോ ആഗ്രഹം എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അഡ്മിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ നിങ്ങൾക്കും സുവർണ അവസരം ഈ ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അതിവേഗം നിങ്ങൾക്ക് നടന്നെത്താം ആർ യു റെഡി യെസ് We are ready to hold your hands. Come, let's move together. Kerala thile MBBS BDS onnam khattam allotment nadatthi kajinja pol. Pandhrand Government Medical College gal state maritil 696 rank vareyum. EWS category il 3578, Ejava vibhagathil 5569, മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് റാങ്ക് വരെയും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയും എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ പതിനെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയും എം ബി ബി എസിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ എം ബി ബി എസിന് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിൽ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വരെയും ഈഴവ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് വരെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടാം ഘട്ടം നവംബർ രണ്ടിന് ആരംഭിക്കുന്നു എം സി സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ബി എസ് സി നേഴ്സിങ്ങിന് പ്രവേശനവും ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് പ്രവേശനവും ഇ എസ് ഐ
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും പുതിയതായി ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനുകളും രണ്ടാമത്തേതിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്കും പുതിയതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുക്കുവാൻ അർഹതയുണ്ടാവും ആദ്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ മാത്രം ഓപ്ഷൻ സമർപ്പിച്ചവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം തുക അടച്ച് ഡീംഡ് കോളേജുകളിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി തുക ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടാവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം വഴി ലഭിച്ച ഒരു കോളേജിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് പ്രവേശനം നേടാനുള്ള അവസാന തീയതി അതിനുശേഷം ലഭിച്ച അലോട്ട്മെൻറ്റ് റദ്ദാകുകയും ചെയ്യും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലേക്ക് മാറുവാൻ വേണ്ടി ലഭിച്ച ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ ഒന്ന് ആണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച് കോളേജിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലോ സംസ്ഥാന തലത്തിലോ മറ്റൊരു അലോട്ട്മെൻറ്റിലും ആ കുട്ടിക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല എന്നാൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടും കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയില്ല എങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ തുക നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടച്ച് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോളേജ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിച്ച് മറ്റൊരു കോളേജിലോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച കോളേജ് നഷ്ടപ്പെടും നിർബന്ധമായും രണ്ടാമത് ലഭിച്ച കോളേജിൽ മാത്രമേ പ്രവേശനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമുള്ളൂ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വരെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എയിംസുകളിലായി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് റാങ്ക് വരെ മാത്രമാണ് ഈ വർഷം പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എം ബി ബി എസിന് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് റാങ്ക് വരെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം നവംബർ രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പതിനൊന്നിന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും കോളേജിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ പതിനെട്ടാണ് ആംഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൂനെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിനും ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായ ആംഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എ എഫ് എം സി പൂനെയിലെ എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിന് ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആൺകുട്ടികൾക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മാർക്കിന് മുകളിലുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പേരെയും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർക്കിന് മുകളിലുള്ള മുന്നൂറ്റി അൻപത് പെൺകുട്ടികൾക്കുമാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് പൂനെയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഓളർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്കായി കുട്ടികൾ എത്തേണ്ട തീയതികൾ എ എഫ് എം സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇരുന്നൂറ് മാർക്കും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ലഭിച്ച മാർക്കും കൂടി പരിഗണിച്ച് ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നൂറ്റി പത്ത് ആൺകുട്ടികളെയും മുപ്പത്തി അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും എ എഫ് എം സിയിൽ എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിന് ശേഷം കമാൻഡർ പദവിയിൽ ഏഴ് വർഷത്തെ ബോണ്ട് നിർബന്ധമാണ് ജോയിൻറ്റ് സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ അതോറിറ്റി വഴിയുള്ള ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലെ ബി ടെക് ബി ആർ ബി പ്ലാനിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അവസാനിച്ചു ഇനിയും എൻ ഐ ടികളിലെയും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലെയും പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സി സാബ് ഓപ്പൺ റൗണ്ടിനു വേണ്ടി ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കണം വേക്കൻസി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം സി സാബ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിലായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നിവ നടത്തണം ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് ആദ്യ റൗണ്ടും നവംബർ മൂന്നിന് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടും സി സാബിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലോട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അവസാനിച്ചു സി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട
ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് ഐസറുകളിലോട്ടുള്ള പ്രവേശന നടപടികളുടെ എട്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വെബ്സൈറ്റ് ഐസർ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ഇൻ ഒൻപതാമത്തെ റൗണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഇതേ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എട്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാറ്റഗറി റാങ്ക് വരെയും ഒ ബി സി എൻ സി എൽ കാറ്റഗറി റാങ്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിയിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് റാങ്ക് വരെയും എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയും എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാറ്റഗറി റാങ്ക് വരെയും പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനാറ് അഞ്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ ഡിസൈൻ കോഴ്സുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഡിസംബർ പതിനാറിന് മുമ്പ് എസ് ടി ടി പി എസ് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് എൻ ഐ ഡി ഡോട്ട് ഇ ഡി ഒ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹരിയാന മധ്യപ്രദേശ് ആസാം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡിസൈനിങ് പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഈ കോളേജുകൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം